एन पिटेल के बारे में बात करते हुए संस्कृत का एक श्लोक मुझे याद आता है पुस्तक का विद्या पर हस्त गतम धनम पुस्तक में जो विद्या है उसका कोई महत्व नहीं और दूसरे के हाथ में जो धन है उसकी कोई उस, उसकी कोई महत्ता नहीं एन पिटेल ने पुस्तकों में जो बातें हैं उन बातों को उन छात्रों तक पहुंचाने का काम किया है जिन छात्रों के पास न तो शिक्षा के ऐसे ऐसे संस्थान हैं जहां वो जाकर किसी व्यक्ति से किसी शिक्षक से मिल सकते हैं और ना तो ऐसी लाइब्रेरी कोई है ऐसे ऐसा कोई पुस्तकालय है जहां पुस्तक उपलब्ध हो ज्ञान के ज्ञान की खोज में भटक रहे ऐसे गांव के और कस, 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 कसवाई इलाकों के छात्र जो कि बहुत ही विषम परिस्थिति में अपनी पढ़ाई कर रहे हैं जिनके अभिभावकों के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो उन बच्चों को ऐसी संस्थाओं में दाखिला दिला सकें जहाँ की जहाँ वो पढ़कर उन सारे छात्रों के साथ फिर से कम्पीट कर सकें जहाँ अमीर घरानों के बच्चे आज पढ़ाई कर रहे हैं और हम देखते हैं कि शिक्षा और बाज़ार दोनों एक साथ शिक्षा का एक बाज़ार बना हुआ है पूरी दुनिया में ऐसे सारे संस्थान हैं जिनकी फ़ी जिनका जिनका फ़ी इतना ज़्यादा है कि उस फ़ी को पे करना उस 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 राशि को पे करना किसी छोटे से गांव के बच्चों के लिए सपने के सिवा और कुछ नहीं है इन सपनों को एक हकीकत में बदलने का काम किया है एन ने और जो क्षेत्रीय विषमता है शिक्षा शिक्षा के स्तर पर शैक्षणिक संस्थाओं की क्षेत्रीय विषमता को दूर करने का भी काम किया है और यह क्षेत्रीय विषमता हमारे विकास के लिए सबसे बड़ी बाधा है क्योंकि प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा के बाद जब छात्र उच्च शिक्षा के लिए भटकना शुरू करते हैं खास करके उन राज्यों में पूर्वोत्तर के राज्यों में आसाम मेघालय से लेकर बिहार उत्तर और, और कुछ उत्तर भारत के राज्य और फिर हम देखते हैं कि ऐसे 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 देश के ऐसे कुछ और देश हैं जहाँ की अभी भी उच्च शिक्षा का स्तर बहुत ही ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा अविकसित है एन के स्टैटिस्टिक्स को देखने से ये पता चलता है कि जो छात्रों की सूची है वह सिर्फ भारत के ही नहीं बल्कि दक्षिण एशिया के कई देश और यहाँ तक कि विकसित देशों के भी कई छात्र इस इस तरह के कोर्स से जुड़े हुए हैं यह दर्शाता है कि न केवल कोर्स अच्छे हैं बल्कि छात्रों का जो इंटरेस्ट है उस इंटरेस्ट को देखते हुए यहाँ के शिक्षक और इससे जुड़े हुए शिक्षक उस कोर्स को प्रिपेयर करने के लिए तैयार हैं और ये पहली बार ऐसा लगता है जैसे कि दूर बैठे छात्रों की हकीकत को ये 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 शिक्षक बहुत दूर बैठकर भी समझ रहे हैं और इस इस कमी को पूरा करते हुए एन जो जो शैक्षणिक संस्थाओं की सीमितता सीमित उपलब्धता है हमारे देश में और हमारे आसपास के मुल्क में और कुछ अन्य देशों में और ये जो ये जो क्षेत्रीय विषमता है शैक्षिक संस्थानों की ये विकास हमारे पिछले कई वर्षों के विकास का विकास क्रम का एक परिणाम है जहां विकसित देशों ने तो अपनी अपने यहां संस्थाओं का विकास आनंद फानन में कर लिया लेकिन गरीब मुल्क आज भी बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर स्थिति में हैं और इस परिस्थिति को देखते हुए अगर इस तरह के ऑनलाइन कोर्सेस ऑनलाइन प्रोग्राम चलते हैं तो मैं समझता हूं कि यह उन छात्रों के लिए वरदान के सिवा और कुछ नहीं है एक बात और बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है कि विज्ञान और इंजीनियरिंग की पढ़ाई संस्थाओं में दाखिला लिए बिना नहीं होती थी इसी भारत में और इसी दुनिया में लैब कॉम्पोनेंट और, और शिक्षकों के साथ प्रतिदिन लैब में प्रयोगशाला में काम कर कर के लोग एक डिग्री हासिल करते थे आज विज्ञान और इंजीनियरिंग की पढ़ाई कोई घर बैठे एक कंप्यूटर के सिवा कर ले तो इससे बड़ी उपलब्धि और कुछ नहीं हो सकती आ, मैं समझता हूं कि जो जो 20 साल पहले का भारत था और जो आज का भारत है दोनों में काफ़ी अंतर है आ, हम एक ऐसे देश आ, हमारे यहाँ एक ऐसी आबादी है जो आ, काफ़ी यंग है दुनिया के अन्य विकसित देशों के मुकाबले और युवकों का देश है भारत एक युवकों का देश है बड़ी संख्या में 40 प्रतिशत से ज़्यादा युवक हमारे देश में पूरे आबादी का 40 प्रतिशत जो भाग है वो युवकों का है और उनमें बहुत कुछ समझने और जानने की लालसा है 
और इस हालत में जो 20 साल पहले हमने देखा है कि एक टेलीफोन किसी के घर में हुआ करता था तो पूरे गांव में पूरे पूरे गांव के फ़ोन उसी टेलीफोन पर आया करते थे लेकिन आज घर घर में जो टेलीफोन की पहुंच है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जिस तरह से विकास हुआ है 20 वर्षों में भारत एक एक दुनिया का बहुत बड़ा एक ऐसा देश बन गया है जहाँ टेलीडेंसिटी बढ़ती जा रही है और उस परिस्थिति में अब अब यह कहना बहुत मुश्किल है कि अब हम एक नए भारत को पुरानी पद्धति से पढ़ाएंगे एन पी नए भारत को एक नई पद्धति से पढ़ाने का काम कर रहा है और इस पद्धति में बिना कोई फी लिए बिना कोई बिना कोई राशि लिए अगर शिक्षा का विकेंद्रीकरण हो रहा है तो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ एजुकेशन का इससे बड़ा एग्जाम्पल इससे बड़ा उदाहरण और कुछ नहीं हो सकता है